только что, не так давно. Там, я считаю, объективный текст не только по Украине, она там упомянута один раз, а вообще по геополитической ситуации. Что вообще все конфликты нужно каким-то образом рассматривать, а не концентрироваться только на том, в чем ты заинтересован. Вот сейчас мы про Палестину говорили. Но мы же знаем, что там происходит, как американцы хотят сделать все, чтобы не создавать палестинское государство. И никто на эту тему как-то не очень сильно озабочивается, вот кроме нашего коллеги, который этот вопрос, вопрос задал. А что касается, что касается э, реальной ситуации, вот крики были про эту черноморскую инициативу, что все теперь все умрут. Во-первых, та часть инициативы, которая работала, украинская часть, только 3% из поставленного на рынке зерна пошло в бедные страны, которые включены в список всемирной продовольственной программы. Все они в Африке. 40%, 48% попало в Евросоюз. И остальное тоже в страны с доходом выше среднего, у которых и деньги есть, и купить все сами могут. Вот эти все 3%, которые попали за период действия украинской части инициативы в Африку, мы уже объявили, мы их уже компенсируем. Мы ровно эти объемы еще добавим сверху даже. Объявили об этом. Но я привлекаю внимание к чему? Под эти крики о кризисе, голоде, зерно как оружие. Кто-нибудь статистику смотрел мировых рынков продовольствия? Цены, после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года. Посмотрите статистику и постарайтесь, когда вы пишете а, вот, обо всем об этом, каким-то образом это все-таки учитывать. Ну и не будем забывать о том, что украинское зерно в избытке предлагается странам Евросоюза, а многие из этих стран не хотят его покупать, потому что у них есть свои фермеры, и фермерам не нужна конкуренция, которая может их разорить. Так вот, если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, сейчас опять пообещала 50 миллиардов на три года, что ли, почему бы вот это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции, ну пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку. Почему э, в портах, э, в северных портах стран Евросоюза, там Прибалтика, Амстердам, э, с прошлого года без движения лежали 260 тысяч тонн удобрений, которые нужны африканцам? И мы сказали, вы их арестовали, вы нарушаете все мыслимые нормы торговли, но мы отдаем эти удобрения бесплатно африканским странам. Шесть месяцев понадобилось, чтобы первая партия в 20 тысяч тонн в Малави прошла, и еще три месяца, чтобы 34 тысячи тонн в Кению попали. Сейчас вот никак не можем 34 тысячи тонн э, направить в Нигерию. И остальное там пока лежит, никто ничем не занимается. Никто не спрашивает у них на пресс-конференции, почему вы э, держите удобрения, которые гниют, когда в них нуждаются развивающиеся страны. Посмотрите статистику, что происходит вот в целом на продовольственном рынке, на рынке удобрений. Там многое станет понятно. Наш союзник Паприкс Саудовская Аравия заявил, что может обзавестись ядерным оружием в ответ на, по их мнению, иранскую угрозу. Как мы относимся к подобным заявлениям? Спасибо. Я слышал, что было сказано, если у Ирана появится ядерное оружие, то мы в Саудовской Аравии тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта. Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. И э, Исламская Республика Иран многократно подтверждал, что такого намерения у них нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующий выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути. Вуланд Мирия, Афганистан. Вуланд Мирия, Афганистан, прошу вас. Большое спасибо, Мария. Господин министр. На следующей неделе в России пройдет заседание в московском формате. Каковы ваши ожидания от этого мероприятия? И Россия планирует ли, как Китай, направить посла в Кабул? И еще один вопрос. Пару дней тому назад Энтони Блинкин на заседании Совета Безопасности заявил следующее. Иранские беспилотники используются Россией для осуществления атак в отношении гражданских лиц в Украине. Это нарушение положения резолюции 2231. Как вы можете ответить на это, учитывая новое соглашение с Ираном и США? Как вы полагаете, переговоры по СВПД могут ли в возрасте будущем начаться? Насчет иранской сделки. Надеюсь, у вас будет возможность спросить у англичан, французов и немцев, которые уже заявили, что 18 октября истекает а, требование резолюции Совета Безопасности 2231 относительно а, ракетных программ Ирана, которые никакого отношения к ядерной программе не имеют, и которые включили в эту резолюцию, ну, просто для как бы, достижения компромисса, иранцы на это пошли. Но все ограничения на ракетные дела истекают 18 октября. Так вот уже сейчас Лондон, Париж и Берлин объявили, что мы эти ограничения в национальном качестве будем соблюдать. Вот это ничего вас не вызывает в плане вот соотношения с тем, как Иран реагировать должен на такие вещи. С одной стороны, достигнутый уже полтора, ну, год с небольшим назад, достигнутая договоренность по тексту возобновления совместной всеобъемлющей программы действий, она лежит без движения, потому что европейцы не сильно торопятся. С другой стороны, вот этот, этот выверт насчет отказа выполнять резолюцию Совета Безопасности в плане прекращения санкций по ракетам. Ну и с третьей стороны, конечно, знаете, надо быть прагматиками. Если они не хотят по-честному возобновить то, что было одобрено, что работало, 
и что просто американская администрация взяла и закрыла. Если они хотят опять всех обманывать и придумывать что-то дополнительное, это нечестно. Была резолюция, Запад и американцы отменили, никто из европейцев особо не протестовал, потом стали возвращаться и все делать не очень чисто плотно. Так что, ну и да, и конечно же, не забывайте, что в Америке выборы скоро. И как следующая администрация отнесется к этому совместному всеобъемлющему плану действий, мы не знаем. Насчет московского формата, он соберется не в Москве, он соберется в Казани. Ну, мы ожидаем разговора о том, как страны-соседи могут содействовать Афганистану в преодолении нынешних трудностей. Не понял вашего вопроса насчет того, когда мы посла в Кабул направим. Он оттуда никогда и не уезжал. Он там как работал, так и работает в наше посольство. И про дроны... Ну, вы знаете, вот тоже попросите, мы сегодня столько уже перечисляли э, заявлений э, разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов. По крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны Иран скомментировали многократно. Они просили, покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон. Поэтому я не могу комментировать э, подобные заявления. Э, господин Блинкин, он э, много и с энтузиазмом, и так с, с пафосом объявляет о многих вещах. Объявил, что конец э, эры, которая была после Холодной войны, и теперь всем должна заправлять группа семьи который будет делать благо не только для своих народов, но и для народов всего остального мира, если эти народы остального мира будут слушаться. Можно это обсуждать? Меня зовут Игорь Курошенко. Спасибо большое за возможность задать вам вопрос. Я бы хотел спросить вас про усилия нашей дипломатии на африканском направлении. Вы провели целый ряд встреч с вашими африканскими коллегами. Как в целом они прошли? Хотелось бы спросить, с чем, на ваш взгляд, связан все больше интерес африканских стран к России? И чем наш подход отличается других крупных геополитических игроков в регионе. Спасибо большое. Переговоры прошли очень конструктивно, плодотворно. Мы в первую очередь рассматривали задачи, которые требуются решить по, для выполнения решений саммита россии африка который в июле состоялся в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, для каждой страны есть своя двусторонняя повестка дня. И два направления основных. Это торговля, как таковая, и совместные инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, проекты в сфере образования, культуры и многое другое. Медицина, конечно, и здравоохранение. Во многих странах есть понимание того, что мы приходим не просто, не просто с тем, чтобы осваивать природные ресурсы, их вывозить и перерабатывать у себя, а с тем, чтобы реально создавать основы собственной экономики, которая будет производить добавленную стоимость, тем самым повышать, повышать их внутренний воловой продукт. И много других. Вот, кстати, в саммит Россия-Африка, там на нем выступал президент Уганды, господин Мусовень, он привел очень интересную статистику мирового рынка кофе, который оценивается, я сейчас так, не, не, не до последней запятой, где-то примерно 460 миллиардов долларов в год. Это вот рынок кофе. Из этих денег Африка получает, сейчас боюсь ошибиться, ну, точно совершенно меньше 10%, где-то 40 миллиардов долларов, потому что они кофе-бобы продают транснациональным корпорациям. Эти корпорации их жарят, перерабатывают, перемалывают, упаковывают, доставляют. Вот, поэтому э, это очень такой яркий, показательный пример, э, как э, ну, Африка продолжает использоваться как источник ресурсов, подобно колониальным временам. Э, наши все планы за, нацелены на развитие современных технологий. Со многими государствами ведем разговор о размещении э, наземных объектов нашей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, э, создание э, объектов по линии Росатома, в том числе э, неэнергетических объектов, таких как ядерная медицина, ядер, использование ядерных технологий в сельском хозяйстве. И инфраструктурные проекты, строительство железных дорог. В целом ряде стран создан лаборатории для выявления и борьбы с инфекционными заболеваниями. Можно долго перечислять. Образование, конечно, огромное количество африканцев у нас учится, в том числе очень многие за счет нашего бюджета. Их, наверное, им еще импонирует. Им импонирует. Я не знаю, как с ними разговаривают там, западные страны, но догадываю, что немножко свысока. Мы так никогда не поступаем, а чисто в человеческом плане, по-моему, методы нашего общения с ними им импонируют. Последний вопрос. Второй ряд. Опять же, о Черноморской зерновой инициативе. Генеральный секретарь на заседании Совета Безопасности на этой неделе сказал, что некоторые ставят под сомнение, есть ли у России реальная заинтересованность в э, продолжении э, этой инициативы. Как можете ответить на это заинтересованная Россия в повторном подключении к этой инициативе? И э, какие есть, э, что можно сказать по поводу переговоров между Россией и Турцией и ООН по поводу оживления этой зерновой сделки? Насчет высказывания господина Гутерреша, ну, я не могу отвечать за его настроение в тот или иной момент суда. Если врать по существу, то я уже подробно сегодня все это объяснял. Нам врали и заставляли генерального секретаря 
впадать в заблуждение, будто вот-вот Запад чего-то сделает. Они тогда давно уже прямо сказали, мы не, не облегчим санкции, чтобы помогать экспорту российских удобрений зерна. Это они прямо сказали. И он сам недавно сказал, а я и не нарушаю санкции, я вот ищу, ищу какие-то способы, чтобы выполнять санкции. Как бы получается, что Геннадий Сталин, он будет санкции выполнять. Но одновременно найти какие-нибудь такие подходы э, э, к тому, чтобы Запад смилостивился и в порядке исключения чего-то где-то там сделал. Это не наш вопрос. Мы подробнейшим образом изложили представителям ООН. Сегодня мой заместитель, заместитель работает с Ребеккой Гринспен э, и с господином Гриффицем, они тоже будут продолжать. Они все знают. Они под... Не мы же придумывали эти предложения, которые в изначальный текст этой инициативы включил в секретариат ООН. Они же все это перечислили. Ничего из этого сделано не было. Э, и в принципиальном плане, напомню в очередной раз, сказал президент Путин, как только все то, что записано в российской части пакета, Заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы Генерального секретаря. Спасибо.